నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పలాస మనకి ప్రేక్షకులను అలరించడానికి ప్రతి సంవత్సరం రకరకాల సినిమాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో వెరీ సెకండ్ మంత్లోనే తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించడానికి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ పలాస అనే ఒక విభిన్న తరహా సినిమా విభిన్న తరహా అని ఎందుకంటున్నామంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వరకు ఆ మధ్యలో పలాస అన్న ప్రాంతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల్ని ఆధారంగా యథాతంతంగా కాదు ఆధారంగా తీసుకొని దర్శకుడు కరుణ్ కుమార్ గారు రాసుకున్నటువంటి ఒక కథ ఆ సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ఇవాళ మా సినిమా కథానాయకుడు కథానాయకి వీళ్ళిద్దరిని ఇంటర్వ్యూ చేసే అదృష్టాన్ని నాకు కలిగించారు మా టీమ్ మెంబర్స్ రక్షిత్ ఫస్ట్ సినిమా మీది లండన్ బాబులు తర్వాత చాలా రోజులు మీరు ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ కోసం వెయిట్ చేశాను అని చెప్పి చాలా రోజులు చెప్పి చాలాసార్లు చెప్పారు అంటే అంత ఇన్స్పైర్ చేసేసిన ఈ సినిమా కథలో విశేషాలు ఏంటి మిమ్మల్ని లండన్ బాబుల తర్వాత నిజంగానే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాకా గ్యాప్ తీసుకున్నాను చాలా కథలో విన్నాను ఎట్లాంటి కథలు వచ్చేవంటే ఒక లవ్ స్టోరీ ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఫార్మేట్ సినిమాలు ఇట్లా కాకుండా డిఫరెంట్గా కథ వచ్చింది అని నాకు భరద్వాజ్ గారు నాన్నగారు ముందు చెప్పారు నేను కథ వినలేదు ఫస్ట్ తర్వాత నేను విన్నాను విని నిజంగానే భలే ఉందే కథ ఒక నేటివ్ బ్యాక్డ్రాప్ పీరియాడిక్ నాలుగు వేరియేషన్లు మన స్వార్థం ఉంటుంది కదా రావు గారు నాలుగు వేరియేషన్లో కనపడతాము మంచి స్కోప్ ఉన్న కథ అని చెప్పి స్టార్ట్ అయింది అది అంటే ఆర్టిస్ట్కి రేర్గా దుర్గా ఆపర్చునిటీ అది ఒక హీరోకి నాలుగు వేరియేషన్ ఉంది అంటే డబుల్ ఒకే సినిమాలో దొరకటం అనేది ఒక గొప్ప విషయం అదే మాట మన సుకుమార్ గారు కూడా ఇది ఒక లైఫ్ టైమ్ సినిమా నీకు ఏ హీరో అయినా అసూయి పడే సినిమా అన్న మాట చెప్పారు నాకు అట్లాంటి సినిమా నేను ఒప్పుకుని ఇంత బాగా అవుట్పుట్ వచ్చి రిలీజ్ అవుతుంది గీతాట్స్ యూవీ క్రియేషన్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఇంత గ్రాండ్గా రిలీజ్ అవుతుంది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది మనం అందరం కలిసి చేసాం అదే ఒక మంచి ఎఫర్ట్ ఇప్పుడు ఒక మంచి సినిమా రావడం వేరు తీయడం వేరు అది బయటకు వెళ్ళడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలా మంచి సినిమాలు బయటకు వెళ్ళే సరైన దారి లేక ఆగిపోతున్నాయి అలాంటి సినిమాని చూసి మారుతి గారు బన్నివాస్ గారు యూవీ క్రియేషన్ వంశీ గారు పెద్దలు అల్లు అరవింద్ గారు ఈ సినిమాని చూసి వాళ్ళు చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఈ సినిమాని మేము రిలీజ్ చేస్తున్నాం ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులకి మేము ఒక సరైన పద్ధతిలో తీసుకెళ్తామని వాళ్ళ ముందుకు రావడం అనేది నిజంగా మనం ఈ సినిమా యూనిట్ చేసుకున్న అదృష్టం నిజంగా చెప్పాలంటే నాలుగు వేరియేషన్స్ అన్నప్పుడు పాత్రకి మరి మెంటల్గా ఫిజికల్గా కూడా ఒక ప్రిపరేషన్ అనేది చాలా అవసరం దానికి ఎన్ని రోజులు కష్టపడ్డారు ఎలా కష్టపడ్డారు ఈ కథ చెప్పిన తర్వాత నాకు మొట్టమొదటి విషయం చెప్పింది ఏంటంటే సింగిల్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది నాలుగు వేరియేషన్లు సింగిల్ షెడ్యూల్లో చేయాలి అంటే ఫస్ట్ అరవై ఏళ్ళ క్యారెక్టర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సినిమా అరవై ఏళ్ళ క్యారెక్టర్కి ఏం కావాలి లాంగ్ బియర్డ్ బాగా జుట్టు బాగా ఒక క్రిపుల్ అయిపోయిన మనిషి తాలూకా అని కొన్ని రెఫరెన్స్లు చెప్పారు అప్పుడు నాకు చాలా భయం వేసింది ఈ క్యారెక్టర్ మనం పుల్ ఆఫ్ చేయాలి లేకపోతే థియేటర్లో చూసే ప్రతి ఒక్క ఆడియన్ను ఏదో ఏదో చేస్తారు అవహేళన చేస్తారు కమెంట్స్ ఉంటాయి అవసరమా సినిమా ఈ సినిమా అన్ని మొదలు పెడతారు అది చాలా చాలా భయం వేసింది నాకు సిక్స్ మంత్స్ పాటు ఆ గెడ్డం ఆ జుట్టు అదంతా పెంచుకున్నాను ఆ సిక్స్ మంత్స్ కూడా అదొక టార్చర్ మళ్ళీ ఎక్కడికి బయటకు వెళ్ళినా ఏదో చేస్తున్నాడు ఏదో మామూలుగా జనరల్గా అనుకుంటారు కదా సినిమా వాళ్ళు అంటే ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది జనరల్గా ఉంటుంది ఒక రాయ్ రెడీగా ఉంటుంది రాయ్ రెడీగా పెట్టుకుంటారు పట్టుకుని ఉంటారు చేతితో గెటప్లోకి రావడానికి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ కేజీస్ తగ్గాను ముందు నా కుమార్ గారు చెప్పింది ఏంటంటే మీరు ఓల్డ్ గెటప్లో సన్నగా ఉండాలి ట్వంటీ ఇయర్స్ గెటప్లో కొంచెం చెబ్బీగా ఉండాలి అని చెప్పారు సో మనకి లావు అవటం పెద్ద విషయం కాదు సన్నబడటమే పెద్ద టాస్క్ సో ఆ టూ త్రీ మంత్స్ డైట్ చాలా గట్టిగా పట్టుదలతో చేశాను ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ లోపు వరకు తగ్గాను ఆ రోల్ కోసం గెటప్ వేసుకున్న తర్వాత భరద్వాజ్ గారు ముందుకు వెళ్ళి నుంచుంటే పలాసులో ఆయన నన్ను గుర్తుపట్టలేదు అప్పుడు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అసలు గుర్తుపట్ట నిజ లిటరల్గా నేను అట్లా నుంచున్నాను ముందు ఆయన గుర్తుపట్టలేదు ఎవరో ఊ కంబలు వేసుకుని ఊర్లో ఎవరో నుంచున్నారు అనుకున్నారు అది అక్కడ నాకు ఓకే మనం ఒకటే ఒక స్టెప్ వరకు ఎక్కాము అన్న కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఆ మిడిల్ ఏజ్ అదంతా ఓకే నాకు బియర్డ్ అదంతా బాగానే సెట్ అయింది అదంతా ఉంటుంది కాబట్టి అదంత ప్రాబ్లం ఫీల్ అవ్వలేదు మళ్ళీ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు 
నేను ఎప్పుడు అసలు గెడ్డం ఫుల్ షేవ్ చేయలేదు ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమాలో ఫుల్ షేవ్ నో బియర్డ్ నో ముస్టాచ్ తో చేశాను అంటే ఇప్పుడు నేటి వీటి కోసం అని చెప్పి కొంచెం అక్కడ ఉత్తరాంధ్రలో ఉండే ఒక ఒక యాసని అంటే ఇప్పుడు పలాస బ్యాక్ డ్రాప్ లో వస్తున్నటువంటి స్టోరీ కాబట్టి ఆ కథకి ఆయన ఉత్తరాంధ్ర యాసని కొంచెం మొత్తం కాకుండా అందరికీ అర్థమై న్యూట్రల్ గా వాడారు ఆ చిన్న ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ మరి దానికి మీరు ఏం చేస్తున్నారు కుమార్ గారు ముందు నుంచి ఇది ఆలోచించి ఈశ్వర్ అనే ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ని పలాస్ నుంచి తెప్పించారు ఓకే పలాస్ నుంచి తెచ్చి నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ డేస్ ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ అందరి డైలాగులు ప్రాక్టీస్ చేశారు ఈ యాస కోసం ఓకే విజయవాడలో కూర్చుని అతను విజయవాడ తీసుకెళ్లి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫార్టీ డేస్ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకున్నాను అందుకో ఆ దాని మూలాన్ని కూడా నాకు అక్కడ షూటింగ్ లో చాలా తేలిక అయింది డైలాగులు అన్ని రోజుకి హోల్ స్క్రిప్ట్ మూడు సార్లు రివైజ్ చేసేవాళ్ళం ఆ రోజులన్నీ భలే ఉండేవి ఈ భాష నేను ఈ స్లాంగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఒక రిధం ఉంటుంది ఈ భాషలో నాకు భలే నచ్చింది భాష ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండిపోయింది నాకు సినిమా తర్వాత ఒక నెల నెలన్నర వరకు ఆ చిన్న చిన్న పదాలు మనం పల్లకోయే అట్లాంటి పదాలు నన్ను హాంట్ చేస్తూ ఉండేవి అవి వాడతా ఉండేవాడు నేను ఇంట్లో ఏ హీరోయిన్ అయినా ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఒక సినిమాలో ఒక డీ గ్లామరేజ్ క్యారెక్టర్ ఒక విలేజ్ లో ఒక పిల్లక గట్టిగా వేసుకొని రిబ్బన్ కట్టుకొని ఉన్న పాత్ర మేకప్ లేకుండా ఉండే క్యారెక్టర్ దీనికి ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు మీరు ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఈ సినిమాలో కూడా చాలా అందంగా కనిపించాను నేను పర్సనల్గా ఫీల్ అయ్యేది ఏంటంటే సినిమా ముందు తీసేస్తే సినిమా చూసిన తర్వాత కానీ అందరి దగ్గర నుంచి రివ్యూస్ అన్ని తీసుకున్నాక ఫస్ట్ నుంచి ఎప్పుడు అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ డ్రెస్ ఎప్పుడు యూస్ చేయలేదు నాకు ఐడియా లేదు సో అలాంటి ఒక దాంట్లో కూడా ఇమడగలిగాను అంటే ఐ వాజ్ బ్లెస్డ్ ఆ పల్లెటూరులో నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి ఇలా ఉన్నాను అనేది వచ్చిన రివ్యూ అనమాట సో ఐమ్ హ్యాపీ నేను నాకు చూస్ కరెక్ట్ అని చెప్పి నేను ఫీల్ అవుతున్నాను మీరు ఏదో ఫస్టే ఫుల్గా మేకప్ వెళ్ళిపోయారంట లొకేషన్కి వాళ్ళు కెమెరామెన్ చూసి పెద్ద గొడవ చేసి అయినా మీరు మేకప్ మొత్తం తుడిపించారని మీకు తెలిసింది మాకు మేకప్ వేసుకెళ్ళాను నాకు ఎట్లా అయిపోయిందంటే చూసి చూసి ఇష్యూ ఎలా అయిపోయింది ఒకరోజు కోపం చేసి తట్టుకోలేక టిష్యూ పెట్టి ఇలా తీసి చూడండి అని చెప్పాను ఓ రోజు తుడిపించేవారు కార్యక్రమం లేదు సార్ డే వన్ నేను ఎలా వెళ్ళాను ఫ్రెష్ గా బాత్ చేసి మాయిశ్చరైజర్ పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను నాకు నాకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంది అనమాట చాలా న్యాచురల్ గా రమ్మన్నారు చాలా క్యాజువల్ గా చాలా క్యాజువల్ వేర్ లో కూడా వెళ్ళాను అనమాట ఇట్లా అయితే ఎలా అండి చేతులకి కాళ్ళకి కూడా వేసుకుని షూట్ కి రాలేను కదా నేను నేను అదే చెప్పాను వాళ్ళు ఫస్ట్ డే ఇష్యూ అయింది ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఇంకా అప్పుడు ఇలా తీసి చూపించాను టిష్యూ పెట్టి ఎక్కడ వస్తుంది సార్ ఊరికి నా మేకప్ మేకప్ అంటారు వంట వచ్చేస్తా ఉంటుంది సార్ ఇల్లే మంచి ఎండలో పెట్టి తీసుకెళ్ళాలి కావాలని పెట్టారు ఎందుకంటే మాయిశ్చరైజర్ రాస్తేనేమో ఎండకి స్వెట్ వచ్చేసేది కదా దానికి తెలుస్తా ఉండదు షైన్ అవుతుందమ్మా క్రీమ్ తీసేయండి క్రీమ్ ఎక్కడ ఉంది సార్ ఎవరు పెద్దగా లేదు సార్ సీనియర్ రఘు కుంచే గారు అని ఒక అంటే రఘు కుంచే ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ ఉండదు కానీ యాక్టర్ గా కొత్తడే ఈ సినిమాలో నేను ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు నేను మూడు నాలుగు సరాగా చేసిన రోల్స్ అండి చిన్న చిన్న కామెడీ రోల్స్ కామెడీ చూసారా సార్ మా సినిమాలో రఘు కుంచే గారు క్యారెక్టర్ మిమ్మల్ని ప్రివ్యూ పిలిచారా చాలా బాగా చేశారు ఏం లేదండి చూడాలి అసలు తెలీదు కదా నాకు నేను మళ్ళీ ఎక్కువ మ్యూజిక్ ఇచ్చుకుంటే బాగుంది చెప్పి కొంచెం తక్కువ ఇచ్చుకున్నాను నాకు కూడా సినిమాలో దాని భరద్వాజ గారు అన్నారు కూడా ఏరా ఎన్ని రోజులు చేస్తున్నారు ఇది కాడు అంటే నువ్వు యాక్ట్ చేసావని చెప్పి ఎక్కువ చేసుకుంటున్నావు ట్రా అన్నాడు ఆయన అన్నయ్య సినిమాలో తక్కువ మ్యూజిక్ ఉండేది నాకే కానీ చాలా మంది టేజర్ చూసి కానీ ప్రోమోస్ చూసి కానీ సినిమా చూసినా కానీ ఆర్ఆర్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉందని చాలా మంది చెప్పారు అంతే అద్భుతంగా వచ్చింది రఘు గారు అంటే ఇలాంటి సినిమాల్లోనే టెక్నీషియన్స్ పేరు వస్తుంది ఏ క్రాఫ్ట్ ఆ క్రాఫ్ట్ ఎలివేట్ అవుతుంటుంది సపరేట్ గా పాటలు సపరేట్ గా ఎలివేట్ అవుతాయి రిలికార్డింగ్ సపరేట్ గా ఎలివేట్ అవుద్ది కెమెరా సపరేట్ గా ఎలివేట్ అవుద్ది హీరో సపరేట్ గా ఎలివేట్ అవుతాడు హీరోయిన్ సపరేట్ గా ఎలివేట్ అవుద్ది అలాగే ఇప్పుడు మిగతా వేసిన పాత్రలు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఎవరు తక్కువ కాదు అందరూ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు చక్కగా చేశారు అందరూ కూడా మన కాంబినేషన్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా ఏ ఒక్క పాత్ర కూడా వేస్ట్ పాత్ర అనేది సినిమాలో లేదు అది ఒకటి గొప్ప విషయం నేర్చుకోవాలి అది 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 ఎక్కువ బా సినిమాలో నీకు ఎక్కువ కాంబినేషన్ ఉండేది మీ త బ్రదర్ కింద వేసిన తిరు హాఫ్ ఫస్ట్ హాఫ్ సెకండ్ తర్వాత ఎక్కువ నక్షత్రతో రెండు సాంగ్స్ అని తర్వాత మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఇది చాలా
తను చాలా బాగా చేసింది మనల్ని అందరినీ ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసుకుంది తనకి మార్కులు ఇవ్వచ్చు అవునవును ఆ మాటగా ఒప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా కోఆపరేటివ్ చాలా కోఆపరేటివ్ ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఉన్న ఫెసిలిటీస్ అక్కడ లభించే చిన్న వనరులు వాటి మధ్యలో పాపం తను బాగానే అడ్జస్ట్ అయింది అంటే ఒక ఆడపిల్లగా నేనది అది సో మీ షూటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఎందుకంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత సరదాగా ఒక సెట్ నట్టు పలాసాలు నడుస్తుంది అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సో ఫస్ట్ వచ్చేసరికి చాలా టెన్షన్స్ ఏమో లైవ్ లొకేషన్స్ ఫార్టీ డేస్ ఒకేసారి షెడ్యూల్ సింగిల్ షెడ్యూల్ ఎందుకంటే దాని ముందు కూడా మనం ఏది నేనేదో పెద్ద పెద్ద సినిమా చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు సో స్టార్టింగ్ కాబట్టి ఎవరితో ఎలా ఉండాలి ఈ భయాలని ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం అవుట్డోర్ రావడం అదంతా సెట్లో అందరితో కలవడానికి త్రీ ఫోర్ డేస్ టు వన్ వీక్ పట్టిందండి చాలా సరదాగా చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ కరుణా గారితో చేసినా కూడా అంత మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే రాదు అనుకుంటున్నాను సెట్ చాలా బాగా గడిచింది పలాస షూట్ అయిపోయి అక్కడి నుంచి వచ్చేసినప్పుడు చాలా మంది అక్కడ కుర్రాళ్ళు ఏడ్చారని విన్నాం నిజమైన అది అవునండి పలాస కుర్రాళ్ళు అందరూ ఎందుకంటే వాళ్ళు రోజు షూటింగ్ చూడడానికి వచ్చేవారు ఆ హీరోయిన్ మీద మనసు పారేసుకుంటారు ఆ ఊళ్ళో కొంతమంది అబ్బాయిలు జనరల్గా అలాగా చాలా మంది అబ్బాయిలు ఏడ్చారని విన్నాను నేను అయితే ఎంతవరకు నిజం చాలా వెళ్ళేటప్పుడు గిఫ్ట్లు అవి కూడా ఇచ్చారా జీడి పలాసాల గిఫ్ట్ అంటే జీడిపప్పే నాకెవరు ఒక జీడిపప్పు మీకు కుమార్ గారికి పలాస నుంచి వచ్చేటప్పుడు అయితే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ తో మంచి అటాచ్మెంట్ ఉంది రిటర్న్ ఇంటి వాళ్ళ ఇంటికి పిలిచి వాళ్ళ అమ్మాయి ఇలా భోజనం పెట్టి అని సరదా కబుల్ చెప్పారు అంటే చాలా కోఆపరేట్ చేశారు నిజంగా పలాస ప్రజలకు మనం థ్యాంక్ చెప్పుకోవాలి చిన్న ఎందుకంటే ఏ రోజు కూడా ఇంత కూడా మనకి ఎప్పుడు ఆటంకం షూటింగ్ చాలా వాళ్ళు ఇళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చారు లొకేషన్ ఫ్రీగా ఇచ్చారు వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలు ఫ్రీగా ఇచ్చారు మనకి సో పని ఆపుకొని మనకి షూటింగ్ ఇచ్చారు జనరల్ ఏ ఊర్లో ఎవరు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఊరి పేరు మీద వస్తున్న సినిమా కాబట్టి ఆ సినిమాకు వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి అందరికి భలే కోఆపరేట్ చేశారు ఈ సందర్భంగా నేను ప్రహ్లాస ప్రజలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా మా యూనిట్ తరఫున పలాస శ్రీకాకుళం టెక్కలి మూడు ప్రాంతాల ప్రజలు చాలా కోఆపరేట్ చాలా కోఆపరేట్ చేశారు చాలా ఈ మూడు ప్లేసెస్ లో షూట్ చేసాం మనం శ్రీకాకుళం టెక్కలి పలాస పలాస మూడు ప్లేసెస్ లో ఇప్పుడు యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ బాగా ఎక్కువ ఉన్నాయి సినిమాలో కాంప్లికేటెడ్ అనిపించలేదా అంటే ఫైట్ అంటే అన్ని సినిమాల్లో లాగా మన సినిమాలో లేదు అది కూడా అది మీకు తెలుసు గాల్లో అంటే అంత న్యాచురల్ గా ఒక ఊళ్ళో ఇద్దరు మనుషులు కొట్టుకుంటే అట్లా ఉంటుంది బెడ్చురల్ గా అట్లా చేసాం ఒక సిచ్యువేషన్ లో బావి దగ్గర సీన్ అయితే మేమిద్దరం పడి దొరలాలి నేను ఇంకొక అతను ఆ దొరికినప్పుడు పాపం ఆయనకి బొటన వేలుకు దెబ్బ తగిలి బ్లడ్ బాగా దెబ్బ తగిలి ఆల్మోస్ట్ తల తగిలేదు అలాగే ఇంకో సీక్వెన్స్ లో కత్తి కొట్టినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఒక అతనికి ఇక్కడ కట్ అయింది అప్పుడు నేను చాలా చాలా భయం వేసింది అందరికి ఆల్మోస్ట్ ఒంటి గంట ఫ్యాక్టరీలో ఫైట్ అప్పుడు చాలా లక్కీగా అతనికి ఈ ఐబ్రో మీద కట్ అయింది కొంచెం కన్ను దగ్గర కట్ అయినా చాలా డేంజర్ అయ్యేది మీకు ఎట్లా అనిపించింది నాతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక రక్షితం చూడలేదు ఈ సినిమాలో ఒక నక్షత్రం చూడలేదు అంటే పాత్రలతో పనిచేసినట్టే అనిపించింది సేమ్ కాంప్లిమెంట్స్ మన అందరికీ కూడా సినిమా చూసిన వాళ్ళు అదే చెప్తున్నారు మీరు కనపట్టలేదు కేవలం పాత్రలు మాత్రమే కనిపిస్తున్నాయి అన్నారు అది చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ లా ఫీల్ అయినా అది ఇప్పుడు నేను చిన్న కంపారిజన్ చేసుకున్నాను అంతకు ముందే లాస్ట్ ఇయర్ మన రంగస్థలం ఇలాంటి ఒక జానర్లో ఒక అద్భుతమైన సినిమా చూసాం మన కుమార్ గారిది బ్లాక్ బాస్టర్ సినిమా ఇండస్ట్రీ రికార్డ్ సినిమా అది అలాంటి ఒక రస్టిక్ జానర్ ఇది ఒక మనం ఒక విలేజ్లో చేస్తున్నాం దాంతో ఉన్న పోలికి వస్తా ఎట్లా అనగా అలా కాకుండా ఆ సినిమా తీసిన సుకుమార్ గారే ఆ రోజు నీకు నేను ఉన్నాను నీకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే నా స్టూడియోలోనే చూసారు ఆయన సినిమా చూసి అయిపోయిన తర్వాత నీతో ఫోన్ మాట్లాడారు అప్పుడు అనుకున్నాను అంటే ఓకే ఎంత వేళను కూడా మెప్పించగలిగింది అంత గొప్ప గొప్ప క్రియేటర్స్ని అని అనిపించింది చాలామంది ఈర్ష్యపడే పాత్రని ఈ సినిమాలు నాకు తెలిసి అది తర్వాత చాలామంది మాట్లాడతారు అది చాలామంది ఈర్ష్యపడతారు అంటే మీ జానర్లో ఉన్న హీరోలు చాలామంది 
ఎందుకంటే కరెక్ట్ అది నాకే ఇట్లాంటి సినిమా లైఫ్ టైమ్ లో రాదు మీకు మోస్ట్ డిఫికల్ట్ గా ఫీల్ అయిన సీన్ ఏది ఆర్ఆర్ నాకు యాక్చువల్ గా జనరల్ గా సినిమాలో మీకు బాగా నచ్చిన సీన్ ఏది ప్లస్ ఆర్ఆర్ కష్టం అనిపించిన సీన్ ఏది రెండు జనరల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ ఫిల్మ్ ఇచ్చినట్టుగా ఆర్ఆర్ ఒక ఏదో ఫిలప్ ది బ్లాంక్ లాగా కాకుండా ఇదేంటంటే ఒక స్కీమ్ లాగా వెళ్ళాము ఇప్పుడు నేను కానీ మా మ్యూజిషియన్స్ అందరు వైది కానీ లేకపోతే ఇంకా చాలామంది పనిచేస్తారు ఈ సినిమాకి వెళ్ళంతా మేము ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే ఒక 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 స్టోరీ లాగా ఉండాలి ఆర్ఆర్ కూడా ఖర్చు చెప్పాలి వెనక ఒక నార్మల్ సీన్ కూడా ఎలివేట్ చేయాలి ప్రతి సీన్ కూడా అట్లాగే మీ ఇద్దరికి సంబంధించినప్పుడు ఒక లవ్ థీమ్ వస్తుంటుంది నాకు సినిమాలో ఫేవరెట్ థీమ్ అది ఫేవరెట్ థీమ్ మీ ఇద్దరు గడ్డిలో కూర్చొని మాట్లాడుకునేటప్పుడు తర్వాత మీ ఇద్దరు ఒక ఒక పీరియ పీరియడ్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ అప్పుడు అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో వస్తూ ఉంటుంది అది అది నాకు ఎంతమంది దాని గురించి తర్వాత చూసిన వాళ్ళు అన్నారంటే బా దాన్ని మంచి సాంగ్ చేసి ఉండాల్సింది కదా రాగు అన్నారు యాక్చువల్గా దాన్ని సాంగ్ చేశాను ఫస్ట్ ఆర్ఆర్ కోసం అని నేను ఒక సాంగ్ చేశాను దాన్ని ఒక అబ్బాయిని బండి సత్యం అనే అబ్బాయితో లిరిక్స్ కూడా రాయించి సాంగ్ చేసి రికార్డ్ చేసి తర్వాత దర్శకుడు డైరెక్టర్ ఏమైనా అంటే సాంగ్ వేయడం వల్ల వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటే డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది వద్దండి అన్నారు ఆయన నిజంగా నిజం కూడా అదే ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ మళ్ళీ అటు వెళ్ళిపోయే ప్రమాదం ఉంది అప్పుడు దాన్ని ఏం చేసి అంటే ఒక థీమ్ లాగా చేశాను దాన్ని అది సినిమాలో యాక్చువల్గా నా ఫేవరెట్ థీమ్ అది అదొకటి పెద్ద షావ్ గారికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక మ్యూజిక్ వస్తుంటుంది ఒకటి ఒక చిన్న బజూకి సౌండ్ వస్తుంటుంది అదొకటి నాకు బాగా అనిపించింది కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే థియేటర్ సీన్ అంటే థియేటర్ సీన్ ఏంటని నేను చెప్పకూడదు లీడ్ క్లైమాక్స్ లీడ్ ఏదైతుందో అదంతా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది అది కదా అది ఎక్కువ టైం కూడా పట్టింది మాకు చేయడానికి అది ప్రతి ఒక్కరు ఆ సినిమాలో అక్కడ కనెక్ట్ అవుతారు ఏడుస్తారు అది మాత్రం గ్యారంటీ ఎందుకంటే అది చెప్పకూడదు మనం ఇప్పుడు ముందే చెప్పకూడదు కాబట్టి థియేటర్ కొంచెం చూడాలి సినిమా హోప్ ఎలా ఉంది సినిమా మీద ఫస్ట్ నుంచి నాకు ఈ సినిమా మీద చాలా నమ్మకం ఉంది రవి గారు గీత ఆర్ట్ సార్లు యూవీ క్రియేషన్ సార్లు సినిమాని రిలీజ్ చేయడం ఒక ఫస్ట్ టైం బయట సినిమాని తీసుకుని చే చేస్తున్నారు అని తెలిసిన తర్వాత మన నమ్మకాలు అన్నీ నిజమే అవి ఇంకా ఎన్నో రెట్లు రెట్టింపు అవుతున్నాయి అనే ఉత్సాహం అందరికీ ఉంది మీకు ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ వెరీ మోర్ ప్రాక్టికల్ నేను నేను ఆర్ఆర్ జరుగుతున్నప్పుడే నేను నా ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటనేది ప్రొడ్యూసర్కి డైరెక్టర్కి క్లియర్గా చెప్పేశాను నేను చాలామంది ఫ్రెండ్స్ కొన్ని సినిమాలు ఇష్టంలో కూడా నా ఒపీనియన్ చాలా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు హానెస్ట్గా చెప్తాం మనం బాగుందా బాగాలేదా అనేది ఒకటే రెండు మాటలు ఉంటుంది అయితే మధ్యలో బొస్ ఐడియాలు గ్యాస్ ఎప్పుడు సూపర్ ఐడియా అనేది చెప్పలేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే దాదాపు ఫార్టీ డేస్ పైగా రీ రికార్డింగ్ చేసాం ఆ సినిమాకి ఎందుకంటే ఆ సినిమాని అంత ప్రేమించాం వి వి లవ్ ద ఫిల్మ్ అంతే దట్స్ ఇట్ బట్ ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్గా వస్తుందని నాకు చాలా గట్టిగా నమ్ముతున్నాను నేను అయితే సో అదే అండి మా పలాసా హీరో హీరోయిన్స్తో చేసినటువంటి ఒక చిచ్చాట్ ఐ హోప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను డెఫినెట్గా పలాస నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ మూవీ థియేటర్స్లోకి వస్తుంది గో అండ్ వాచ్ సినిమా చూసి మా యూనిట్ని ఆశీర్వదిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ హలో మిమ్మల్ని సినీ సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఏ ఏ సినీ టాకెస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్ అన్నట్టు ఇంకో విషయం మర్చిపోయాను కింద ఒక గంట సింబల్ ఉంటుంది దాని లాగి బట్టి ఒక్కటి కొట్టండి